。苹果最近还做出了很多的改变，给第一代的 AirPods Pro 增加了自适应通透的功能。你得看到人家身上的闪光点。我们看下一条新闻，最新消息显示，已经删除了 AirPods Pro 的呃自适应通透开关功能。这是因为啊，这个功能是个 bug 啊，整错了。这啥玩意儿？这是这。当当当当当当当当当当当当当当当当当当嗨，大家好，我是南岩，欢迎来到科技美学的节目啊！一周过得非常快，看见我啊，就意味着你又长了一岁。那咱们现在开始看一看这周发生了哪些让人无语的。啊，如果觉得一会儿主播吐槽的好玩，可以把哈哈哈哈打在弹幕上；如果觉得主播说的没什么意思，全是瞎编，可以把圆周率后十五位打在弹幕上。咱们现在开始，我看谁敢打。念念不忘，必有回响。过去这半年里面啊，咱们在科学吐槽里面不止一次的跟大家聊到了海外那边啊，欧盟那边正在准备立法，要求所有的手机厂商都使用 Type C 的接口。但是根据最新的消息，终于有变化了。最新的欧盟法案呢规定，那么最新出的相应的设备呢，必须是要有 C 口啊。所以呢，从最新的消息显示，苹果呢正在内部进行测试 C 口。上个月咱们曾经报道过，欧盟呢正在计划推行统一 Type C 接口。当时大家还要陷入了争论，咱们还给出了各种各样的解决方案，对吧？比如说，那欧盟万一这个法案通过了，要求苹果必须用 Type C 接口，那已经生产了几千万条的一侧 Lightning 接口、一侧 C 口的这个线怎么办呢？当时咱们给苹果出了一个办法，你把这个线倒过来。这个线这头插手机上，线的 l i g h t n i n g 接口这头，咱们插充电器上不就完了吗？到本周这件事情终于尘埃落定了。那么欧盟呢，已经正式的立法通过二零二四年起，智能手机必须使用 USB Type C 接口的这项法案。这回是立法了，原来是提案。当时咱们就说啊，这个赶紧通过是吧？今天终于通过了。来吧，同学们，大家觉得到了二零二四年之后，那些已经生产了的采用 l i g h t n i n g 接口的 iPhone， 在二零二四年之后。想要继续卖，应该怎么办呢？来吧，同学们，给苹果想想办法。看一下同学们弹幕，咱们想点理性的办法啊！我觉得呢，咱们苹果呀、啊，直接就改一个宣传语就完了。你这个规定不是针对智能手机吗？我们 iPhone 它就不是智能手机啊，我们是 iPhone 啊，我们是多媒体娱乐终端，它附带一个电话功能，偶尔打个电话，对吧？偶尔打个电话。你看我这个美版 iPhone 啊，我连 SIM 卡槽都没有，你怎么能用你们手机的标准来要求我们 iPhone 呢？是不是啊？第二个，如果改不了的话，那么大家觉得，如果欧盟这项法案？正式实施了，这就意味着啊，所有厂商的 Type C 接口的数据线都可以插进我们 iPhone 了。那怎么样才能保证我们 iPhone 配件的利润？不是，保证我们 iPhone 配件的安全呢？大家有什么办法可以打在弹幕上？我我们继续啊，给苹果出个招是吧？现在接口都换了啊，都换成 C 口了。那么所有安卓阵营厂商那些数据线都能插了是吧？都能插了，嗯。你可以插，但是你充不进去电。你要是敢把华为、小米、OPPO、vivo 的数据线敢往我这个 iPhone 里边插，你要敢插，我就敢弹窗。<笑>尊敬的用户，提示您，您的 iPhone 正在使用非原装配件，有可能会降低您手机电池寿命啊！你想清楚啊！我们这里为您准备了原厂数据线啊！您看我们这个数据线，不光是 C 口，但是它只能充电，讲究专一，不能传输数据，只能充电，保证功能单一，保证充电的品质，保证您的电池的寿命，仅售一百。四十五元，考虑一下。您有更高的要求啊？没问题，我们这儿还有呢。我们这儿还有既能充电还能传输数据的数据线，技术就比较复杂了。这个数据线呢，能充电，能传数据，不弹窗，仅售二百四十九元。您到后台结下账。就咱们这个办法一出，是不是？过两天啊、呃，欧盟那边又得开会了啊，再出个法案，是吧？要求所有的厂商插数据线的时候不能弹窗。那、啊、这个事儿吧，你还得往反处想。大家觉得是 Type C 接口好啊，还是 Lightning 接口好？觉得 C 口好，打个一啊、呃，决定 Lightning。接口卡打一个二，看一下同学们弹幕。咱现在刚才啊，先入为主了，把所有人的思想啊，都觉得是大家觉得 C 口好，不一定。也许有人觉得 Lightning 接口好呢，大家可以自己看弹幕。虽然有不少打一的，但是他还是有打二的，这说明什么呀？说明还确实是有很多人啊，他就很喜欢这个 Lightning 接口，用了这么多年，用出感情来了。我觉得呀，英国用户也是这么想的。不多说了啊，觉得主播理解的对的同学可以打一波六。最后呢，这项规定的实施年份，注意是在二零二四年底，这意味着什么呢？明年的 i。iPhone 十五啊，扔
就是 Lightning 接口。而后年的 iPhone 十六，它只要赶在年底之前发布，就还不受这个规定的限制。我现在就可以判断了，后年的 iPhone 十六啊，二零二四年的它肯定是在啊九月份就上市了。那个时候呢，这个法案还没实施啊，我们可以继续使用 Lightning 接口。好，那、呃、大家安静一下啊，你们不要老撺掇着我来黑苹果。主播，我是一个很善良的人，是吧？你成天老让我吐槽苹果，这样好吗？这样不好。而且苹果最近还做出了很多的改变，对吧？大家回忆一下啊，给老的 iPad 加上了新的功能，对吧？包括二零一八的、二零二零款的，都增加了前台调度功能，对不对？什么叫良心呢？还有给第一代的 AirPods Pro 增加了自适应通透的功能。现在第一代的 AirPods Pro 还有 AirPods Max 都增加了自适应通透的开关。那你说这是不是就是苹果针对老用户的一些福利？所以你们呢，你就别老黑苹果，你得看到人家身上的闪光点。我们看下一条新闻，最新消息显示啊、呃、，iOS 十六点一测试版的固件已经删除了 AirPods Pro 的呃自适应通透开关功能，这是因为啊，这个功能是个 bug 啊，整错了。这啥玩意儿？这是这。这是一份股价图啊，大家看一下它的涨跌幅度非常的夸张啊，日日日日啊，好像在坐过山车。这是谁呢？这就是美国微博推特。推特公司呢，因为近期受到马斯克收购案的影响，股价呢是剧烈的波动。马斯克说收购了，这股价日涨起来；马斯克说我又不想买了，这股价日又掉下来。那近期呢，马斯克呢在和推特打官司啊，表示我不想买了。推特说你说不买就不买了，我这都准备好了，你又不买，你这你必须得买啊，两家。就争吵起来啊，所以呢，推特的股价是频繁的波动。那昨天呢，马斯克宣布啊，将会按照原价重新去收购推特。那结果、啊、显而易见啊，推特的股价呢是一字往上涨，就好像在跳高一样。只能说啊，美国人他也爱吃韭菜。来继续，还有一些好消息。哎，这是呢，前一段时间马斯克所宣布的人形机器人啊。大家看一下这个外观，整体的非常的具有科幻感。那么在宣布了一段时间之后呢，马斯克表示啊，这个人形机器人我们已经准备好了啊。大家看看这个外观，这样一个外观设计啊，咱先别说它功能，你觉得这个设计满分一百分，你打几分？你觉得它有没有科幻感的？马斯克的特斯拉机器人啊，本周终于露出了它的庐山真面目，最终的样子就是这个样子。当然这个。呃，官方说法啊，这是工程机，还没有装上外壳，这就是它原型机的样子。那马斯克表示呢，这个它能干什么？首先，它能送快递啊！你看，员工都在上班啊，这个机器人嘣嘣嘣，它就从后边走过来给你送个快递。它还能干什么呢？它还能割韭菜，不是？它还能浇花，这好像是虎皮兰是吧？这不是韭菜啊，送快递浇花，这不就是咱们请的阿姨吗？啊，还有同学问，这这机器人多大呀、啊？我们来看一下啊，身高大概在一米七左右，和一个成年男子相似。好，这个是经过简单包装后的版本。当然，这个版本它不能自己行走啊，这是人抬上来的啊。来吧，同学们，大家给马斯克的特斯拉机器人啊估个价格吧。你觉得这这这这这东西多少钱能说服你们公司老板掏钱买啊？那么特斯拉这边表示呢，它这款产品的名字啊命名为擎天柱 （Optimus）。那么它的价格呢会低于两万美元，大概是十四点三万人民币左右。十四点三万人民币啊，是得请多少阿姨，对吧？它的未来可能的应用包括烹饪、园艺，甚至是伴侣。同时呢，特斯拉还宣称啊，机器人最早会在明年就开始生产。怎么样，大家是不是有兴趣买一个呀？看到这个机器人啊，不禁让我们想起了啊雷军。雷军呢，在前一段时间已经推出了 Cyber One， 也就是啊铁大。来吧，问大家一下啊，你觉得这个铁大和擎天柱啊，你更看好谁呀、啊？看好擎天柱打个一，看好小米雷军的啊铁大打一个二。看一下同学们的弹幕。这里啊，咱们还是要支持一下雷军啊，给咱们这个铁大呀、啊、想想办法。我觉得咱们小米雷军他们所做的这个人形机器人啊，要想干掉特。特斯拉的擎天柱，那非常的简单，你只需要把这个铁大这个名字啊改一改，咱们改名叫威震天就可以了。那么我们估计啊，这个马斯克呢，可能也意识到啊，全世界有很多的竞争对手。马斯克呢，目前已经给出了远期目标，特斯拉呢将会在未来推出女性机器人，她的身材呢会照着猫女，就是蝙蝠侠里面的经典角色猫女来做，而且给出了这个假想图。那来问大家一下啊，如果是你的话，你会购买这个呃所谓男性机器人，还是会购买这个女性机器人呃猫女呢？看一下同学们弹幕，女性机器人难道是就在这儿加个辫子？看他这个样子好像就是这样的。看到这条消息。啊，我就禁不住要批评马斯克了。别看你是世界首富，女性机器人，你凭什么说这个机器人是男的呢？对不对？你怎么敢假定机器人的性别呢 ？How dare you！ 哎呀，也不知道这个人工智能到底什么时候能够替代人类。反正这个形状上可是已经要来了啊！正在看咱们节目的同学啊，如果你平常的工作是送快递和浇花的话，那你要小心了。现在阿美丽卡那边已经开始有人要替代你们的工作了。
好莱坞知名影星布鲁斯·威利斯啊，相信大伙儿看过一些动作电影的同学应该是不陌生。那么布鲁斯·威利斯呢，由于近期身体状况堪忧，目前呢已经患有失语症，逐渐呢失去了认知能力。也根据外媒报道的话呢，他的家人呢正在为他寻求更多的治疗。首先，这是一个非常悲伤的事情啊。但是呢，对于很多影迷来说，未来啊，虽然布鲁斯·威利斯他本人不能出现在荧幕上，但也许可以通过技术手段出现一些变化。那么从外媒的消息显示呢，布鲁斯·威利斯。已经授权人工智能公司将他的脸部移植到更多的影视作品上面上去，也就是通过换脸技术啊，继续去出演电影。这也就是字面意义上的，以后演员演戏就不需要脸了，就这个情况。反正如果是对于一些老牌影星来说，我觉得也不失为一个不错的办法吧。比如说很多经典的角色啊，他们可能不再年轻了，不能再扮演年轻的时候那些经典的荧幕形象了。如果真的能通过 AI 换脸的形式啊。让我们重温那份感动，哎，也不错，是吧？但是呢，这个东西分你怎么用。你说那些流量小生们，如果用了这项功能，你干嘛？咋说呢？我觉得这个技术啊，未来真的是吉凶难料。以后啊，大家在荧幕上看到那些演技好的人啊，或者演技不好的人，你都不知道他到底是不是人。啊，不光是画面啊，不光是人的出演，连声音也是如此。《星球大战》里面达斯维达的扮演者啊，也是经典的角色，将会采用 AI 配音，因为原来的演员的年龄已高。达到九十一岁，没有办法再去进去这个经典的角色。但是呢，通过 AI 声音啊，人们在未来的荧幕上仍然可以听到他的经典的嗓音。不要小瞧这些新闻呢，可以预见的很短暂的未来之内，在我们看到的影视作品当中呢，就会有大量的 AI 的介入，包括我们现在很熟知的一些绘画里面啊，也都有人工智能 AI 画师的介入。你想要什么，动动嘴就可以了。本周关于手机方面还有一条消息啊，高通副总裁表示，未来三到五年啊，手机呢拍照的部分啊，有望超越单反。这是各大媒体报道。来问大家一下啊，你觉得可能吗？觉得能超越打个一啊，觉得超不了打一个二。看一下同学们的弹幕。高通副总裁还表示啊，只要采用了骁龙的影像单元，那么它的处理速度呢就会非常的快。我们的骁龙影像单元的处理速度是目前佳能、索尼这类相机处理器速度的十倍，也为手机影像未来带来更多的可能。有很多同学。表示不可能啊，绝对不可能！我劝你们不要太早下结论。为什么呢？有的人说，主播你是不是收了高通的钱啊？你在这替高通在这在这扯是吧？在这解释啊？不是不是，大家回忆一下刚才的新闻。咱们刚才看完了 AI 人工智能换脸 ，AI 人工智能换声音 ，AI 人工智能绘画。我觉得高通副总裁他说的很对，以后咱们手机拍照根本都不用打开摄像头，你直接对着手机说，你说我要拍个美女，这手机的 AI 直接给你算出来一个，绝对的完美。相机它能比得了吗？要讲 AI 计算，那还得是。是我们手机，对不对？你说这高通人说的有毛病吗？高通表示，明天来上班，明天赶紧的。很久没叫的贾跃亭，贾老板，你看笑的多么灿烂。本周啊，历经磨难的贾跃亭和他的法拉第未来 FF 九幺汽车啊，又迎来了新的消息。早前几个月呢，外媒表示啊，贾跃亭已经被踢出了董事会，但是从最新的消息显示。贾总呢，他又给这个法拉第啊拉来了一亿美元的投资。贾总表示啊，我们全力冲刺，量产交付，为股东、用户、员工、合作伙伴和全行业创造最大的价值。这真是不服不行！各大媒体啊纷纷报道，贾跃亭呢重新获得了 FF 9 1啊，也就是法拉第未来的控制权，将会全力冲刺量产。各种分析文章也表示啊，贾跃亭造车呢已经八年了，这回差不多就要实现了。来问大家一下啊，你们觉得这个法拉第未来 FF 9 1到底哪一年它能上市呢？大家可以打在弹幕上。面对此情此景啊，我想吟诗一首：下周回国、啊，贾跃亭，明年量产啊 ！F F F。F 九幺，那么在贾跃亭回归到法拉第未来 FF 九幺之后呢，这个美国股市啊也给予了良好的反应，一路狂飙，上涨百分之十。看完了马斯克啊，再看贾老板，感觉这个阿梅丽卡的韭菜啊。这不次于咱们的，我觉得贾老板这个事儿啊，没准真能行。为啥呢？你看咱们现在很多人不愿意去买新能源汽车，就是觉得这些新能源新势力它缺乏底蕴，一个一个的新品牌，什么魏小李，这三年两年的车就上市了，这能有底蕴吗？我觉得咱们贾总啊，未来 F F 9 1上市的时候，广告词就这么写：法拉第未来 F F 9 1百年车企，历经一个世纪的沉淀，终于量产。什么叫底蕴？贾总表示，明天来上班了，明天呢。
哎呀，来问大家一下啊，十一七天啊，大家是在家过的呢，还是出远门过的？在家过打个一啊，上外边了打一个二，看一下同学们的弹幕。每一年长假都有类似的新闻，某男子开特斯拉回家啊，还没出城呢就堵车，一直堵到没电，最后呢没招，花了两千块钱叫的拖车。具体新闻咱就不做赘述了啊。总之，类似的状况呢是年年都有啊。这里还是要提醒大家吧，这个纯电车啊，如果要跑长途的时候，一定要做好路途上充电桩的规划，你别跑一半儿没电了是吧？或者只是赶上堵车，这这。是吧？都挺难办的。建议大家跑长途呢，还是考虑其他的方式。当然，这里边呢，你说这个事儿，我觉得这个男子啊，这个男子他可能考虑错了这个顺序。这个同学表示啊，这个男子他应该就是想开着特斯拉啊回家给父老乡亲想吧想吧。结果没想到呢，让人给拖回家。拖回家他可能还是没有充电桩，是吧？到家也想不了。我觉得啊，咱们把这个顺序调一下。该男子应该考虑啊，让拖车啊给他两千块钱，让这个拖车啊，把你这辆电车拖回到老家。拖回到老家，咱还有。电，然后咱接着开，是不是？这不就可以了吗？每年咱们看到这个新闻之后呢，不能光去吐槽啊，或者是不能光去一笑了之，还是应该想一想解决办法。你说现在这个电池技术，它就它就不能有点突破吗？咱们正在看节目的同学啊，咱们都是股东啊，咱们开一个公司，研究一个方案。咱们能不能发明一个液态电池，对吧？一种神奇液体，这个电池它就是个液体的形式。每次呢，把这种液态电池加到车里边呢，只需要一两分钟。加完一次呢，续航至少六百公里。大家觉得我这个发明怎么样？觉得发明好的可以打一波六。看看同学们有什么补充。还有同学表示，这种液体啊，要想呃醒目一点，可以把它变成金黄色的，对吧？最好是透明液体啊。这样的电池的话呢，一定能够卖的比较好。那咱们要不就申请一下专利，大家给这种液体电池起个名字吧，可以打在弹幕上。你觉得咱们这个专利电池它叫什么名啊比较好啊？科技不无聊，主播。来吐槽啊！如果想每一周都看到我们在这儿瞎编，欢迎关注一下我们，就可以让更多的人看到我们。下周呢也有机会咱们再见面。如果兜里实在没钱啊，点个赞也行。期待我们下周再见。祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！呃，总是有同学关心 iPad mini 啊，我可以明确的跟你说啊，没什么希望啊，因为 iPad mini 它确实它不是年更的产品，它的用户群体呢也没有大家想象的那么多，所以呢它只能是隔几年出一款，反正你现在就这个选择，要么你就等，要么呢你就买现在这款，现在这款呢它确实又不是一个游戏呃很好的一个游戏机。因为它没有高刷新率嘛，这个确实没有太好的办法。iPad 十应该是过两天会发，像 iPad 正代这些产品呢，它不是这种要等什么更新，它就是一个每年更新的产品，对吧？大家回想一下啊，那你说 iPad 正代它的目的呢，更多的就是给马上要在学校里面的这些用户们吧，对不对？所以它没有太多可以就说我必须得等一等什么新技术了，它只需要每一年常规的去更新就可以了。今天晚上没吃饱，我得找地方吃饭去，饿死我了。